providing a trusted Muslim perspective since then. प्रोग्राम में विषय पुस्तक होते हैं इस्लामिक इनहेरिटेंस अब वह इनहेरिटेंस टैक्स अब वह इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ बांग्लादेशी कम्युनिटी ते अबांग बांग्ला भाषा वाशी मानुष धर्म दे जरा संपत्ति ओनरशिप आते पर जरा संपत्ति मालिकाना जाबे तादर मुद्दे अनेकर मुद्दे चिंता आते जे अम्रा ए प्रॉपर्टी को लुक के आम्र किवा बे आमदर रिलिजियस हुए तो आम्र मेंटेन कुत्ते पारे एवं रेगुलेट कुत्ते पारे इतने अनेके क्वेश्चन्स आसे अनेके मिसकॉन्सेप्ट्स आसे एवं किसी प्रोसेस हिब्बा पर अनेके जानते चान आम्र ये बिषय टेनी आज का आलोचना करूँ शुभ दशक आज की आलोचना जो नामदर छात्र उपस्थि� अबाउंग कैपिटल सॉल्यूशनर सर कंसल्टेंट सॉल्यूशनर जनाब मीर बेलाल हसन शरीफ शरीफ आपने क्या आज के प्रोग्राम में शामिल जाना चाहिए सलाम अलैकुम अलैकुम सलाम और रहमतुल्लाह अम्म के एक नाशा शुद्ध दौर दोने दोनों बाद ठीक है आज के दशक आपने शुद्ध पूरी जी कर दी थी हमारे एक जन यंग लीगल स्टार � आप जो ना खाली दिया ही है, खाली दिया ही का आप लोगे आज के प्रोग्राम में शाकुत। अपना बहुत धन्यवाद जनाब से वाले कुमुस्सलाम मुरहमतुल्लाह। दोस्तों देखो तो बोल चिलाम। इनहेरिटेंस लॉ एवं इनहेरिटेंस टैक्स ये विषय टा ज़्यादा मुद्दे क्वेश्चन आते ज़्यादा जानते चान प्रोसेस हुआ इस एवं � इस्लामिक लोते एवं यूके लोते इटा किपर भी एप्लीकेबल हो बे इस शब्द में ले अमरास कार्यचना कर बो आपने जिन पर पश्चत था के आपने आमतौर के प्रश्न को उत्तर पारें नंबर टेस्ट की नहीं आते आमी आपने रात रखे बोले थी इस ओ टू ओ थ्री एट सेवन फोर सिक्स सेवन एट फोर आप आप बोले थी ओ टू ओ थ्री � जनाब खालिद यही है कछे आस्ते चाय। खालिद आप तो क्या मदर के शंके में बोल बैन इस्लामिक उत्तराधिकारां जैसे कि हम लोग बांग्लादेश बोले इंटरनेटेंस लॉ एवं ए बिषय कुरान हदीस एवं आदर सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ तो हम लोग की की देखते पाए आप तो इट कैन लिक बोल बैन जी Bismillahir Rahmanir Rahim. Islam channel er ei muhurte jara doshok sota mundoli amader ki dekchen, amader ei onushtane pokkho theke apnader shokol kei shagotom janacchi ebong ekoi sathe dhonnobad janacchi ajker onushtaner sommanito upostapok amar priyo boro bhai Belal Rashid Choudhury bhai ke amake amontron jananer jonno sommanito korar jonno ekoi sathe amader ekhane uposthit achen ajker shoho alochok ebong amader bangladeshi community er ottonto senior ekjon solicitor आमदर शौकोलर प्रिय शरीफ भाई के एक अनुभव स्थित होवा जन्नो जे प्रश्नों जी कोड़ा होलो इट इट अत्तन तो गुरुत्तपुन्नो आमला जानी जे यू के लॉ जेटा के इंग्लिश लॉ बोला है एक अनेर जे मेनस्ट्रीम लॉ शेटा एक धरोने लॉ एवं आमला मुस्लिम पुरी चौह हिसाबे आमदर मुस्लिम पारिवारिक आयन व मुस्लिम इनहेरिटेंस व उत्तराधिकार जे विषय टा उपस्थापक शायद स्पेसिफिकली मेंशन कर लेन ये इनहेरिटेंस लॉ इटा खूब ही गुरुत्वपूर्णो एवं अमरा जानी जे बांग्लादेश जो दी अमरा प्रक्षपोटे आलोचना कोरी इतना होले बांग्लादेश उदिकांग शो आयन जरा ब्रिटिश जोखन आमदर के शिक्षणे रूल करे चलो तो खुन तरह उदिकांश आयन तरह तो इरी करे चलो शुद्ध मतलब एक ता विषय बाकी शेटा होच्छ जे पर्सनल लॉ ये विषय टा इस्लामे जेवभे बोला आचे बक कुराने एवं हदीसे जेवभे उल्लेख करा आचे ये टा तरह अभिक्री तो भावे रखे चलो एवं ऐखनो पोजन तो कुरान एवं शरीया जे आयन ये � 
পারিবারিক আইন এটা যদি আমরা স্পেসিফিক্যালি ক্যাটাগরিক্যালি আমরা দেখতে চাই তাহলে এখানে দেখব কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা হচ্ছে এখানে ম্যারেজ একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে ডিভোর্সের একটা বিষয় এই দুইটা আলাদা প্রপার্টির ক্ষেত্রে যদি আমরা আসি তাহলে এখানে আমরা দেখব যে ইনহেরিটেন্স একটা বিষয় এখানে ইসলামিক উইল এটা একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে ওয়াকফ একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে যে গিফট অথবা হেবা যেটা আমরা বলি প্রথম বিষয় হচ্ছে যে ইনহেরিটেন্স এটা হচ্ছে একজন ব্যক্তি যখন তিনি মারা যাবেন মারা যাওয়ার পরে উনি যে সম্পত্তি রেখে যাবেন সেটা তার উত্তরাধিকার যারা আছে তাদের কাছে অটোমেটিক্যালি এইটা অটোমেটিক্যালি ইনহেরিটেড হয়ে যাবে এবং এটার কন্ডিশন হচ্ছে ওই ব্যক্তি যখন মারা যাবেন মারা যাওয়ার পরে এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে তবে মনে রাখতে হবে যে ওই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তার উত্তরাধিকার যারা থাকবেন তারা এই সম্পত্তি দখল বা ভোগ করার আগে তিনটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে এই তিনটা বিষয় ফুলফিল করতে হবে খালেদ আমি একটু আপনাকে ডিটেলস যাওয়ার আগে আমি একটু জানতে চাইব যে আসলে কোরআন এবং হাদিসে ওয়াকফ করা উইল করে যাওয়া গিফট করে যাওয়া তিনটা তো মেনলি বিষয় এটাকে এটাকে উৎসাহিত করা বিধানটা কি রকম আচ্ছা জি ধন্যবাদ কোরআনে ইনহেরিটেন্সের ব্যাপারে বা সম্পত্তি যখন কিভাবে বন্টন হবে এই ব্যাপারে খুব ক্যাটাগরিক্যালি বলা আছে প্রথমে বলা আছে যে যখন একজন ব্যক্তি মারা যাবে ইউসি কুমুল্লাহ হুফি আউলা আদিকুম ওসিয়াত করার জন্য বলা হয়েছে কিভাবে সম্পত্তিটা বন্টন করা হবে আমরা যদি উইলের ক্ষেত্রে যাই যেটাকে আরবিতে বলা হয় ওসিয়া এবং বাংলাতে যেটাকে বলা হয় যে ইচ্ছাপত্র আর ইংরেজিতে বলা হয় উইল এই ক্ষেত্রে কোরআনে খুব ক্যাটাগরিক্যালি বলা আছে সুরা বাকারার একশো আশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে কুতিবা আলী কুম ইদা হাদর আহাদা কুমুল মাউত ইনতারা কয়র আল ওসিয়াতু লিল ওয়ালিদাইন ওয়াল আকরবিন বিল মারুফ হাক্কন আল আল মুত্তাকিন যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন ওই ব্যক্তি তার আত্মীয় স্বজন তার যারা থাকবেন তাদের উত্তম বা তাদের কল্যাণের জন্য ওই ব্যক্তি ওসিয়ত করে যাবেন এবং এটা তার জন্য কল্যাণকর ঠিক অন্যভাবে সুরা মা এরাতেও আল্লাহ তালা আবার উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা এই ওসিয়তটা করে যাবা এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং একইভাবে সুরা নেশায় আল্লাহ এগারো নম্বর আয়াত এবং বারো নম্বর আয়াতে ক্যাটাগরিক্যালি বলে দিয়েছেন যে কিভাবে সম্পদ বন্টন করতে হবে আত্মীয় স্বজনের মাঝে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ওসিয়াত অথবা সম্পত্তি রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে মুসলিম হিসেবে এটা সুন্দরভাবে যেন বন্টন হয় এবং উত্তরাধিকার হিসেবে যারা থাকবেন তাদের মাঝে যেন এই সম্পত্তিগুলো সুষ্ঠুভাবে বন্টন হয় এটা হচ্ছে ইসলামের একটা অন্যতম প্রধান মাধ্যম আমি আপনার কাছে আবার আসছি আমি পর্যায়ে শরীফ ভাইয়ের কাছে একটু আসতে চাই শরীফ ভাই তো কমিউনিটির মধ্যে যে ল্যাক অফ নলেজ যে ইসলামিক ইনহেরিটেন্সের ব্যাপারে অনেকের মধ্যে জানাও নাও থাকতে পারে কারণ আমরা যারা এই দেশে বিশেষ করে যারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যাদের প্রপার ইসলামিক এডুকেশনের সুযোগ হয়নি তারা যদি চায় যে আমি আমার প্রপার্টিতে জেনারেল উইল না করে ইংলিশ লর আন্ডারে আমি কি ইসলামিক উইল করতে পারবো কি না বা আমার এই ধরনের উইশ যদি করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এইসব মিলে আসলে আমি খালেদের আলোচনা থেকে বুঝলাম যে কোরআন কোরআন ইস ইসেলফ ক্লিয়ার যে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে আপনি এটা করবেন অবশ্যই যদি সুযোগ থাকে যদি ফরস নয় কিন্তু ইনহেরিটেন্সটা তো অবভিয়াস এটা এটা তো এটা নিয়ে কোনো কিন্তু উইল এবং গিফটের ক্ষেত্রে তো আপনি শরীর ব্যাগ যদি আমাকে একটু মানে দর্শকদের জন্য যদি বলেন যে আমরা ইসলামিক এই ইনহেরিটেন্স ল যেটা আমরা যদি বা উইলের রুলস যেটা আমরা যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই এ দেশে আমরা কীভাবে করতে পারি তো ইংলিশ ল এটা কীভাবে কীভাবে অ্যাডাপ করবে ওকে ধন্যবাদ পরিচালক কারো ছোট ভাই কারো বড় ভাই তো খালিদ বলছে তার বড় ভাই আমার ছোট ভাই পরিচালক বিলাল রসিদ চৌধুরী আমাদেরকে এখানে আহ্বান করার জন্য আবারও ধন্যবাদ যে কোশ্চেনটা তুমি করছো সেটা আর একটু আগের থেকে যদি আলোচনা শুরু করি তাহলে আমাদের দেখা লাগবে যে উত্তরাধিকারের সিস্টেমটা ইসলাম আসার আগে কিভাবে ছিল এই জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে আর কি তাহলে আমাদের ইসলামিক যে ইনহেরিটেন্স ল আছে এটা কতটা যুক্তিযুক্ত এবং এটা কম্পেয়ার যদি আমরা ইংলিশ ল এর সাথে করতে চাই জিনিসটা বুঝতে সহজ হবে যদি আমরা প্রি ইসলামিক এরাবে যাই তাহলে সেখানে ইনহেরিটেন্সের ব্যাপারটা ছিল এখন আমাদের কিছুটা বলতে গেলে হিন্দু লয়ের সাথে কিছুটা মিল আছে এবং কিছু অনেক অনেকটাই ইয়া মিল নাই সেটা হলো মেইনলি ছিল যে 
ওই সময় যে তো ট্রাইবাল সিস্টেম ছিল এবং এই ট্রাইবাল সিস্টেম থাকার থাকার কারণে যারা এই তার ট্রাইবকে হেল্প করতে পারবে বেশিরভাগই তারা সব সময় যুদ্ধ বিগ্রহ করে আমরা যারা ছোটবেলায় ছোটখাটো গল্প ইসলাম সম্বন্ধে পড়ছি আর কি প্রি ইসলামিকরা সম্বন্ধে আই এম এ জাহিলিয়া সম্বন্ধে পড়ছি আমরা দেখছি যে তারা সবসময় শুধু ঝগড়াঝাটি করতো এগুলাই শুধু তাদের কাজ ইভেন কেউ যদি মারা যাবে মারা যাওয়ার সময়ও তাদের ছেলে বেলেকে বলে যেত যে ওই কমিউনিটির সাথে আমাদের কিন্তু ঝগড়া আছে ও তোমরা এটা কন্টিনিউ করো এরকম বলে যেত তো এই জন্য দেখা যায় যে তারা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অনলি যারা যুদ্ধ বিগ্রহ করতে পারবে যাদের আম হাতে নেওয়ার শক্তি আছে তরোয়াল নিতে আছে ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারবে এদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়া হইতো এবং বাকি যারা এদেরকে দেওয়া হইতো না মেয়েদের তো দেওয়া হতোই না বা তারা না বাড়লে এরা যেহেতু যুদ্ধ করতে পারবে না এদেরকে উত্তরাধিকারের কোনো অংশ দেওয়া হইতো না বাবা মারা গেছে সম্পত্তি রেখে গেছে এই সম্পত্তি ছোট ছেলেকে দিত না ওকে বাবার বাবা যেহেতু বেঁচে আছে দাদা ওকে হ্যাঁ অর্থাৎ যে মারা মৃত ব্যক্তি মারা গেছে ওনার বাবা যারা আছে আর কি এরা যেহেতু বুড়া হয়ে গেছে এরা যুদ্ধ করতে পারবে না এরা আর আম সাথে নেওয়ার ক্ষমতা নেই সুতরাং তাদেরকেও আর ইয়া দেওয়া হবে সেটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমি ইংল্যান্ডে যদি আমরা যদি ইসলামিক উইল করতে চাই বা কোনো ওয়াক করতে চাই অথবা গিফট করতে চাই সো এটা ইংলিশ লতা আমরা কীভাবে অ্যাপ্লাই করব এটা এটা নিজের ক্লিয়ার করেন হ্যাঁ এটা তাহলে জিনিসটা আমাদের আবার অ্যাগেন কিছুটা কম্পারেশন কম্পারেটিভ ডিসকাশন আসা লাগবে আর কি ইংলিশ লয়ের উইলে কীভাবে বলা হয়েছে ইংলিশ লয়ের উইল আর ইনহেরিটেন্সের ভিতরে দুইটা সিস্টেম আছে একটা হলো টেস্টেসি আর একটা ইনটেস্টেসি যদি কেউ উইল করে যায় আর কি তাকে বলে টেস্টেসি আর যদি উইল না থাকে তাহলে বলে ইনটেস্টেসি সো ইনটেস্টেসি যদি হয় আর কি যদি উইল না থাকে তাহলে এ দেশের যে ইয়া আছে সাকসেসন ল আছে এই সাকসেসন ল অনুযায়ী ভাগ হবে আর যদি উইল থাকে আর কি তাহলে উইল অনুযায়ী ভাগ হবে ওকে এবং উইলের ক্ষেত্রে ইসলামিক লতে একজন মানুষকে দেওয়া হয়েছে হাদিস হাদিস আছে আর কি যেটা হলো ছাদিব না আবু অক্কা সাহেব যে হাদিস এই হাদিস যদি আমরা পড়ি এখানে দেখা যাচ্ছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাম মানে ছোটো করে বলতেছি আর কি যে রাসুল আসলাম সাদিব না আবি অক্কাস রাসুলকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমি আমার পুরো সম্পত্তি দান করে উইল করে দিতে পারবো কি না আমি আমার না হলে আমার হাফ দিতে পারবো কি না ওকে তারপরে শেষ পর্যন্ত বলছেন তিন নম্বর কোয়েশ্চেন যে আমি তাহলে ওয়ান থার্ড দিয়ে দিই তারপরে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে না তুমি ওয়ান থার্ড দিতে পারো বাট আসুলুসু কাসির এই ওয়ান থার্ডও কিন্তু খুব বেশি তো এই পর্যন্ত ওনাকে পারমিশন দিছে তার মানে আপনি টোটাল যদি একশো টাকা থাকে একশো টাকার ভিতরে আপনি ম্যাক্সিমাম তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা আপনি উইল করে দিতে পারবেন বাকিটা যে সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট পয়েন্ট সিক্সটি সেভেন পার রয়ে গেল আর কি এইটা আপনি কোরআন শরীফে যাদেরকে উত্তর এগার দেওয়া হয়েছে এদের মধ্যে যাবে এখন আসলে আপনার ইংলিশ উইলে কি বলে ইংলিশ উইলে বলছে যে আপনার সম্পত্তি আপনি চাইলে আপনার ওয়াইফকে দিতে পারবেন চাইলে ছেলে মেয়েকে দিতে পারবেন দুইজন ছেলে মেয়ে আছে দুইজনের ভিতরে যে কোনো একজনকে দিতে পারবেন ছেলে মেয়েদেরকে ওয়াইফকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে আপনি কোনো ফ্রেন্ডকে দিয়ে দিতে পারবেন অপরিচিত কাউকে দিয়ে দিতে পারবেন ইভেন আমাদের ইয়াতে দেখি আমরা যে এই দেশে একটা বিড়াল ফলে বিড়ালকে দিয়ে দেয় সব সম্পত্তি ঘোড়াকে দিয়ে দেয় সব সম্পত্তি একটা কুকুরকে দিয়ে দেয় সব সম্পত্তি তো ইসলাম এটা একটা ব্যালান্স করেছে আর কি ব্যালান্স করে ইসলামিক উইলে ওয়ানলি ওয়ান থার্ড দেওয়া যাবে তাও নেট প্রপার্টির এবং আর একটা কন্ডিশন দিছে যে না তুমি উইল করতে চাইলে তোমার পুরাপুরি স্বাধীনতা নেই যাদেরকে কোরআন শরীফে অলরেডি ইয়া দেওয়া হয়েছে মিরাস দেওয়া হয়েছে অংশ অংশ দেওয়া হয়েছে যেমন ছেলে মেয়ে হাজব্যান্ড ওয়াইফে তারপরে বাবা মা আমরা যদি মনে করি যে মুসলিম বলে যদি আমি নিজেকে দাবি করি বিকজ কোরআনের আয়াত হলো যে উদুহুলু ফিসেল মে কাফা পুরাপুরি মুসলমান হয়ে দাও যদি আমরা পুরাপুরি মুসলমান হইতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের ইসলামিক উইল করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই আমি আমার পয়েন্ট পেয়ে গেছি দর্শক আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আপনারা যদি উইল করতে চান ইসলামিক ওয়েতে আপনারা অবশ্যই করতে পারবেন এক্ষেত্রে অনেক সলিসিটার ফার্মস আছে যারা ইসলামিক উইল প্র্যাকটিস করে যারা ইসলামিক উইলের তাদের কাছে ফরম্যাট আছে প্রসেস তো তারা জানে তারা এটাকে আপনারা যেন করে দিতে পারবে সো দিয়ার ইস নো কোয়েশন অ্যাবাউট এবং রমজান মাস আসছে আপনারা এটাই সিপ্লাইসিং মাস আপনারা চাইলে এই সময় করলে হয়তো সব আল্লাহ পাক হয়তো আপনাদেরকে বাড়িয়ে দিতে পারে আচ্ছা আমি আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে খালেদ মিয়াহির কাছে কোরআন শরীফ এবং হাদিস শরীফে আমরা তো অনেক রেলেভেন্সি পাই রাসুল করিম সাল্লামের সময়ে 
আমরা কি এই উইলস এবং হিবার বা ওয়াক যেটা যেগুলো আছে প্রপার্টি লয়ের ক্ষেত্রে ইসলামিক প্রপার্টি লয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্র্যাকটিস বা হাদিস আমরা জানি কি না জি খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন এই সম্মানিত উপস্থাপক যে আলোচনা আমরা শুনছিলাম যে প্রপার্টি বা সম্পত্তি যদি কোনো ব্যক্তি রেখে যায় এবং সেই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তার উত্তরাধিকার যারা থাকবে দুনিয়াতে তারা যেন বঞ্চিত না হয় এবং সুন্দরভাবে ওই সম্পত্তি যেন তারা ভোগ করতে পারে এটা ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং আমরা জানি যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে আমরা জানতে পারি যে কোনো ব্যক্তি বিশেষ করে ইয়তিম যারা থাকবে তাদের সম্পত্তি যেন কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয় তারা যেন সম্পত্তির যে অধিকার সেখান থেকে বঞ্চিত না হয় এ ব্যাপারে খুবই কঠোরভাবে উনি আদেশ করেছেন এবং কোরআন ও বিভিন্ন আয়াতে এই বিষয়ে বলা আছে ও আতুল ইয়াতাম যারা ইয়তিমের সম্পদ যা যার কাছে থাকবে তারা যেন প্রপার ওয়েতে ডিস্ট্রিবিউশন করে দেয় যখন তারা বালেক বা যখন তারা সাবালক হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে উইল বা গিফট বা ইনহেরিটেন্স এই ব্যাপারে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম উনি জীবিত থাকা অবস্থায় উনি একাধিক হাদিসে বর্ণনা করেছেন এবং সাহাবিদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে যখন খেলাফায় রাশেদা বা পরবর্তীতে যখন সাম্রাজ্য বা ইসলামের বিধানগুলো আরও বড় আকারে বিস্তৃত হলো তখন এই বিষয়গুলো মূল মূলত ইনস্টিটিউশনালাইজ আকারে দেখা দিয়েছে এবং যদি পার্টিকুলারলি আমরা আলোচনা করি যে হেবা বা গিফট যেটা আমরা জানি রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওনার সময় এটা হয়তো স্বল্প পরিসরে ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে ছিল উনি নিজেও উপহার দিতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং উনি নিজেও উপহার গ্রহণ করতেন এবং আমরা জানি যে উপহার দেওয়া মানে গিফট এবং উইল এই দুটার ভিতরে মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে যে গিফট এটা দিতে হয় আনকন্ডিশনাল কোনো কন্ডিশন থাকবে না এবং একবার যদি কোনো ব্যক্তিকে গিফট বা ইচ্ছা মানে কোনো উপহার দেওয়া হয় সেটা আর ফেরত নেওয়া যায় না ঠিক একইভাবে উইল যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় মারা যাওয়ার পরে ওই উইলটা কার্যকর হয় আর গিফটটা হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তিকে দেয়া হয় হস্তান্তর করা হয় বা প্রমিস করা হয় তখন থেকে এটা কার্যকর করা হয় কার্যকর হয় আরেকটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে যে উইল যেটা করা হয় সেটা পরবর্তীতে চেঞ্জ করা যায় এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তিকে উইল করা হলো সর্বশেষ উইলটাই হচ্ছে কার্যকর হয় আর গিফটের ক্ষেত্রে যখন কোনো ব্যক্তিকে প্রথম দেয়া হয় প্রথম যে ব্যক্তিকে দেয়া হয় যে বস্তু বা যে বিষয়টা ওই প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে এর হকদার পরবর্তীতে যদি ওই একই বিষয় দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ব্যক্তিকে দেয়া হয় তাহলে এটা কার্যকর হয় না কারণ প্রথম যে ব্যক্তিকে প্রমিস করা হয়েছে উপহার দেয়া হয়েছে ওই ব্যক্তি এই বিষয়টি পায় এবং এই সামগ্রিক বিষয়গুলো কিন্তু ইসলামের যে বিধানগুলো আছে মৌলিক বিধান তার সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং আমরা যদি ইউকেতে থেকে এই প্র্যাকটিসগুলো বা এই লয়ের প্রভিশনগুলো অথবা ইসলামিক আইনের এই যে বিধানগুলো এটা যদি আমরা ইউকেতে থেকে ইউকে আইনের ভিতরে আমরা প্র্যাকটিস করতে চাই এক্সিকিউট করতে চাই আমাদের বাস্তব জীবনে ব্যবহারিক জীবনে এটা অবশ্যই সম্ভব এবং আজকে আমাদের আলোচনা বা এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইসলামের যে বিধানগুলো আছে বিশেষত সম্পত্তি বিষয়ে এই ইসলামের বিধানগুলো যেন আমরা ইউকেতে থেকে ইউকে আইনের ভিতরে যেন আমরা এক্সিকিউট করতে পারি আমাদের বাস্তব জীবনে এবং মুসলিম হিসাবে যেটা আমাদের দায়িত্ব এই বিষয়ে আপনাদেরকে তথ্য দেওয়া আপনাদেরকে অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো এবং আপনাদেরকে উৎসাহ দেওয়াটাই হচ্ছে মূলত আজকের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য আমরা মনে হয় আমি যদি আপনি স্টার্ট করি হিস্ট্রি অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড স্পেশালি ট্রাস্ট ম্যাটারগুলো এটা ইসলামিক লিগাল সিস্টেমে মনে হয় সবচেয়ে বেশি ফোকাসড এবং যেই ট্রাস্ট ম্যাটারগুলো সম্ভবত আদার্স লিগাল সিস্টেমগুলো ইংলিশ ল বলেন কমন কমন ল বলেন বা আদার্স ল রেলেভেন্ট যে মডার্ন লগুলো আছে তারা কিন্তু এই ট্রাস্ট বিষয়টা কিন্তু তারা তাদের লিগাল সিস্টেমে কিন্তু ইন্টিগ্রেট করেছে এটা আমার মনে হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফোকাল পয়েন্ট অফ ইসলামিক প্রপার্টি ল যে ট্রাস্ট ম্যাটারগুলো আমরা বছরকে বছর বা যুগ যুগ ধরে আমরা দেখছি আমাদের অনেকগুলো ওয়াক সম্পত্তি ফ্রম আমার রাসুল সাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে যেটা আমি আপনার স্পষ্ট করেছিলাম সাহাবাই কারামের যুগ তাবে এবং বিভিন্ন খেলাপদগুলোতে এই ট্রাস্টের বিষয়টা কিন্তু মানে ডিউ ইন দ্য কোর্স অফ টাইম ইস বিন ডেভেলপ সো মাচ ওয়েল এবং মডার্ন ওয়ার্ল্ডে এখানে একটা ফোকাস পয়েন্ট ছিল যে কোনোভাবেই যেন ওই ট্রাস্ট সম্পত্তি বেহাত না হয় এবং উদ্দেশ্য বিহীনভাবে এটা যেন ব্যবহার করা না হয় আমি যদি শরীরের কাছে আসি এই ট্রাস্টের বিষয়টা তো আমি যদি অ্যাজ এ মুসলিম ইন ইউকে আমি যদি কোনো একটা বিষয়কে ওয়াক করতে চাই তো আমাদের আগের জেনারেশনের আমাদের দেশে কিন্তু প্রচুর এই এক্সাম্পলগুলো আছে প্রচুর প্রপার্টি ওয়াক ফর স্টার্ট করা আছে এই দেশেও আছে সো আমি যদি উইল করতে চাই সো ক্যান আই মেক ইসলামিক উইল ফর এ ট্রাস্ট 
উইল আর ট্রাস্ট আসলে দুইটা একটু একটু সেপারেট জিনিস আর কি যেটা খালি যেটা বলছে যে উইলটা এই উইলটা তার ওয়ারিসদের কাছে যাবে বা না না উইলটা যে যেটা বলছে যে উইলটা এটা মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এবং অলওয়েজ লাস্ট উইলটাই হলো কা ফাইনাল উইল আর কি এবং যত আমরা উইল লিখি আর কি উইলের প্রথমেই কিন্তু উপরেই লেখা থাকে আর কি দিস ইজ দা লাস্ট টেস্টামেন্ট অফ দা दर्शक আমি যদি একটু অ্যাড করি শরীফ ভাই অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন মূলত ইউকে লিগাল সিস্টেমে মানে ধর্মীয় রীতিতে আমরা যে উইল করি যেটা ইচ্ছাপত্র বলা হয় এইটাকে এই ওই ধর্মীয়ভাবে রিকগনাইজ করা হয় না বরঞ্চ একজন ব্যক্তি উনি মারা যাচ্ছেন উনি ওনার সম্পত্তি মারা যাওয়ার পরে কিভাবে ব্যবহৃত হবে কিভাবে তার উত্তরাধিকারী পাবে এটা তার নিজের নিজস্ব একটা উইলিংনেস বা ইচ্ছা থেকে এই মানে উইলটা উনি করে যাচ্ছেন ইচ্ছাপত্র যে আমার বড় ছেলে আমার ওয়াইফ আমার মেয়েরা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা তারা এই অংশ এই অংশ পাবে এবং এটা ধর্মীয় যে আমাদের মুসলিম যে আইনগুলো আছে ইনহেরিটেন্স ওই একই অংশ যদি ওই উইলে করা হয় তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা ইনডিরেক্টলি আমাদের যে ইনহেরিটেন্স ল মুসলিম ল এটাও কিন্তু আমরা এভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সরাসরি আমরা মুসলিম ফ্যামিলি ল আমি একজন মুসলিম হিসেবে এটা পালন করতে চাই এটাও বলা যায় অথবা ইনডিরেক্টলি উইলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই বিষয়টা আমাদের বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারি থ্যাংক ইউ খালেদ আমরা 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 ব্রেকের পরে আমরা একটা ব্রেক নিতে হবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা ছোট একটা ব্রেক নিচ্ছি আপনারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখতে থাকুন স্কাই সেভেন এইট ফোরে আর যদি অনলাইনে দেখতে চান আপনাদেরকে লিংক দিচ্ছি ইসলামিক চ্যানেল বাংলা ডট টিভি আর যদি আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান এই বিষয়ে আপনার যদি নাম্বার হচ্ছে ও টু ও থ্রি এইট সেভেন ফোর সিক্স সেভেন এইট ফোর আপনারা কোথাও যাবেন না আমরা বিরতির পর আবার আছি ধন্যবাদ